mahitaji ya miche bora ya parachichi fika BM Green Garden au piga simu namba 0757286671 tupo maheven jombe mjini tulitaka tufungue ofisi hapa sababu tuko na tuko na wakulima wengi wanalalamika wanakuja kwetu wana, wanataka wanataka sisi kama kampuni uh, sisi kama kampuni tukue na uh, tukue na uh, presence yetu hapa njombe ndo mtu akikuwa na swali mtu akikuwa na swali mtu akipatikana aki, 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 aki na mtu anampatia bei ndogo sana anakuja hapa anatuliza mtu akikuwa na matunda yake anatuletea matunda yake hapa hapa tutapokea matunda tumeweka scales hapa tumeweka crates hapa jioni lori itakuja kuchukua ukipewa uki, 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 ukipeana matunda yako hapa utapewa utapewa GRN receipt kusema tumeingia kilo hii na utalipwa kilo hii sisi sheria kampuni ukichukua matunda tunalipa within within one working day so within 12 hours ukipeana in the morning by evening umepeana umepata hela yako ukileta uh, matunda uh, jioni sana utapewa the next day in the morning mheshimiwa arsi uh, kwa jina naitwa Najib na mimi ni mkurugenzi wa kampuni uh, Avo Africa. Juu ya Avo Africa na sisi kama Avo Africa uh, tumeweka taratibu sahihi tutakuwa tukinywa tutakuwa tukinywa wenyewe lakini pia tutakuwa tukiappoint suppliers from from, from January kama kuna supplier anaitwa Shikamo atapewa contract kusema Shikamo amepewa contract na hii kampuni na this is what you allowed to buy na tutatangaza bei shida ni wakulima sahi wana mimi kama kampuni napeana 1600 wakulima mkulima hapa amepewa 700 na hao ni waoni wengine wanakuanga ndani ya shamba wanafanya hivyo so sisi tunataka ikue open sisi tuna from next month tutakuwa tukiadvise kwa tutakuwa tukiadvertise kwa radio kila siku bei ya hii ni hii bei ya hii ni hii na bei ya parachichi kwetu wesu inauzwa hii bei hasi nauzwa hii bei ndio kila mtu ajue bei itakuwa an open market na you know at the end of the day priority yetu ni wakulima wetu sababu wakulima wakipata bei nzuri wataongeza kupanda <laughs> na mimi nataka kusema uh, mheshimiwa RC since wewe umekuja hapa uh, hata nilikuwa na mtu ya investor asubuhi sio wako wapi aliniambia uh, ametoka TIC uh, aliniambia uh, in the morning alisema naji huyo RC umepata this man knows business ada kule he'll take you to the heights of business ametoka amekuja kuchukua interview pia ya amekuja kuchukua interview ya kiwanda so tulikuja kwa gari asubuhi and he says this rc you have is going to take you very far because this man he knows what business is na atakusaidia and this is the business tunafanya tunafanya business halali tunachukua kwa kilima uh, and uh, about africa tunajulikana kwa kampuni inaitwa kate so watu wanatujua hakuna siku hatuja lipa mkulima Uh, na that's why mimi nimeona importance kufungua ofisi ya huduma hapa yeah huduma means ni extra expense kwangu itabidi niweke watu niweke but hii ni elimu within a month mimi nitaeka agronomist hapa pia ule agronomist kazi yake ni ku, ni ku watu wata, wakulima watakuja unajua wakulima wengine hawana hiyo elimu nitapanda nje distance size how do i do it tutawasaidia so we are going to keep an agronomist hapa to provide professional advice na i can assure you with an office here your udalali inaendelea kwa kwa mashamba huko dogo dogo wanauza 200500 kitu itaisha hiyo na kwa guarantee itaisha because sahi wanajua hii kampuni na wanajua hatuwezi lalamika kitambo watu wanasema sina nauli ya L7 kuenda paka makamba wako kuuliza sahi tuko hapa njombe na pole pole vijijini ndogo ndogo tutaanza ofisi ndogo ndogo tuanze ofisi za huduma tumeanza hapa lakini tunaanza vijijini zote with your na support yako naweza kukaribisha uh, lakini la pili ni uwekezaji wenyewe kama hapo Afrika singekuepo maana yake ni kwamba tungekuwa tuna changamoto kubwa ya parachichi ambazo sasa kwa jombe zimekuwa nyingi maana miaka kumi nyuma maana wakulima wa parachichi walikuwa ni wachache na hasa parachichi ilikuwa ulaji wake ni masoko yetu ya ndani. Kwa hiyo kwa mafuriko ya parachichi ambao tumayaendea kama mkoa kwa sababu wakulima wameongezeka sana. Nadhani mwanzo kulikuwa mnafanya kazi na wakulima pungufu ya 500. Lakini leo mnafanya kazi na wakulima zaidi ya almost 3000. 
Sasa wakulima elfu tatu kama una uhakika wa uwekezaji kwenye kiwanda. Maana ni kwamba parachichi zingeanza kubebwa kwenye mabeseni, zikapelekwa kwenye mabasi. Kama ambao tumeona mazao mengine huko nyuma watu wakiangaika. Huko nyuma tumeona watu wamenye mazabibu zikakosa soko, zikaisha kwenye kwenye mabasi, mtu anauza ndoo ya zabibu shilingi 2000. Wake ana namna vingine waenda kazi mwaki. Kwa hiyo kwa wakulima elfu tatu katika hali kia watu wa nyobe tulioko la kinani tungezipeleka hapo parachichi wakulima 1000 kama kila mmoja akiwa na parachichi 10 maana yake ni kwamba parachichi mmoja tunategemea utoe kilo ngapi kama kilo 700 parachichi mmoja kilo 300 eh? kilo 300 wastani tuseme wastani kilo 300 kwao wakulima 1000 hata kila mtu angekuwa tu na parachichi 10 maana yake tusingeweza kuumudu kuziabdhuru kwenye soko letu la kuuza hapo soko kuu kutembeza stand kuleta kwenye hoteli ya migawa yetu kwa hiyo hapo Afrika hapo Afrika amekuja kwenye uwekezaji sahihi tunapoambia wakulima ni meni parachichi tuna uhakika wa kiwanda tuna uhakika wa mnunuaji tuna uhakika wa process kwa hilo njama ambalo sisi kama serikali ni lazima tupongeze lakini lingine unapongeza kwa fika kama serikali kwa sababu ukiacha habari ya ajila na vitu vingine mapato uwepo wa hapo Afrika unaongeza chanzo cha mapato cha halmashauri ya makabao unaongeza chanzo cha mapato kwa mamlaka yetu ya mapato ya Tanzania nadhani kwa makajana hapo Afrika kodi yetu imepata kiasi gani kwatia uh, revenue sio unajua kodi lakini revenue yetu ilikuwa 8.9 billion bilioni nane nukta moja kwa hiyo hicho ni chanzo ambacho ukikiondoa kiwango cha makusanyo yetu ya TRA kama mkoa kinashuka ukikiondoa hicho chanzo pale makambako kiwango cha makusanyo ya halmashauri ya makambako kinashuka kwa hiyo hapo Afrika amekuwa na mchango lakini kwenye mambo ya kijamii hapo Afrika amesaidia kwenye kusomesha watoto walio kwenye mazingira magumu kwa kuwasaidia ada kwa kula ambao tumekuwa tukilipa ada kabla mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan hajafuta ada hapo Afrika amesaidia kubadilisha watoto uniform kwenye mazingira ambayo watoto hawana mimi uniform kwa rejesho lake kwa jamii kama sehemu ya faida kiwanda na uwekezaji wenyewe umekuwa na faida kubwa kwetu sasa tunachopacha ukifanya nini cha kwanza ni lazima kwa kulima wetu waweze kuwa na uaminifu kwenye kilimo chao cha parachichi. Umehangaika na parachichi miaka mitatu kama ndio mvuno wako wa kwanza ni mwaka huu. Umehangaika na parachichi miaka minne mitano sita kama uko kwenye mvuno wa pili wa tatu wa nne. Hauna sababu ya kuangaika na darani. Kuuza parachichi ambazo unajua kabisa kwamba ukimpa darani unaenda kumnemesha darani. Kuna sababu kiwanda kipo kimetoka makambako kimefungua ofisi njombe nji hapa mjini ili kumrahisishia mkulima aone faida ya uwekezaji wake kwenye kilimo cha parachichi kuna sababu mkulima wa parachichi kumuuzia parachichi zako darai kuna sababu kuna sababu kwa sababu hapa Afrika by record ananunua na kulipa ndani ya masaa 20 na 4 amekulipa kuna sababu ya kunehemesha mtu naomba hili jambo wakulima walizingatie sana tunaanza msimu wa kuuna parachichi nitasikitika sana kuona mkulima ameshawishika kumpa darali parachichi zake anasikia kabisa kwenye redio bei ya parachichi kilo ni shilingi 1700 akamuuzia darali shilingi 700 darali akazifikisha kwenye kiwanda kwa shilingi 200 shilingi 900 darani akapata faida ya shilingi 800 akiwa amekaa tu ana maneno kidogo ni lazima wakulima wetu waweze ku graduate aina hii ya ujinga wa biashara ni lazima lakini la pili huyu bwana mwekezaji analipa kodi analipa ushuru wa halmashauri anatoa ajira halmashauri zetu hakikisheni kwamba tunazuia madarai kwenye biashara ya parachichi kwa sababu darali kwanza kumtabui. Darali alipi ushuru, darali alipi kodi, darali hana mtu anayemwajibu. Yeye anafanya zake kiujanja ujanja na wakati mwingine madarali wananunua parachichi za wizi. 
Hiyo wanao maisha vijana wa boda boda wanaondoka na safet waenda kwa mashamba watu usiku wanakuna mapatishi mabichi wanayabeba wanayaleta ni kuombe mwekezaji hebu uwe na kautaratibu pia kazuri ka mtu anayeta parachichi kama kutakuwa inawezekana kutambua wewe unastoa watu parachichi zako ili pia ulinde wakulima ambao hawana uwezo wa kuweka walizi kwenye mashamba yao hii tuondoke na watu wanaonua parachichi kenyeji kenyeji wakaja kuharibu soko la parachichi za njombe Huko nje wanasema parachichi za Tanzania. Lakini si tunataka tu brand parachichi za njombe kama unavyosema mchele wa kiela. Eh. Hey. Kwa, kwa hiyo maelekezo yetu kama serikali wakati wa msimu wa ununuzi wa parachichi ni marufuku madarai kufanya biashara ya parachichi mkoa wa Njombe. Ni waombe wanunuaji wote makampuni yote yajisajili kwenye ofisi za mafisa biashara wa wilaya ili waweze kutambuliwa na anapoenda kwenye eneo la kuvuna parachichi serikali za vijiji ziwatambue kwamba ni watu sahihi haya yote tunayafanya ni urasimu wa kumsaidia mkulima na mfanyabiashara mwenyewe kwa sababu tunao madarai amechukua parachichi akadanganya ametumwa na Afrika kumbe uongo ndio anasema na mdai wa Afrika, Abu Afrika ana taarifa kama anadaiwa na mtu. Kwa mkulima anakuwa salama zaidi kuondoka na madarani. <coughs> Lakini tunao madarani ambao anaenda kununua parachichi za wizi, parachichi mbichi, zinakuja zinaharibika zinaharibu soko la parachichi la nchi lakini pia parachichi za njombe. Kwa hiyo tunapiga marufuku madarani wote wenye biashara ya parachichi. Tunaomba makampuni yote Najua msimuto wa makampuni mengi yametoka nje tunayakaribisha sana. Waje kwenye ofisi, wajisajili na wakuu wa wilaya fanyeni kazi ya kuelimisha wakulima, maafisa biashara wetu wazungumze kwamba ofisi ziko wazi masaa 24 kuweza kusajili makampuni yote yanayokuja kununua maparachichi. Lakini tuwaombe sana wakulima. Niwaombe sana wenzangu wa serikali. Tuna kiwanda cha Abu Afrika kwa wani kwetu. Wakishe kwamba, tunamrisha Abu Afrika parachichi ya sema mwenye kwamba kwa kweni mimi kwa kiwango changu kimetosha. Usinje tukashiriki kuyuma na parachichi kushinda kwenda kwenye kiwanda cha Abu Afrika. Kiwanda kipo kwetu kashinda kufanya kazi. Lakini kusatu na kiwanda kizuri, kiwanda bora, ni wakadibisha wakulimu wa parachichi mikoa ya mbea, mikoa ya songwe, mikoa ya ruhuma, mikoa ya ilinga leteni parachichi zenu njombe kiwanda cha Abu Afrika makambako sikana parachichi uko mkaraliwa ukaambiwa parachichi hii aweso haina soko Abu Afrika anunua parachichi zote na wakileta parachichi njombe halimashauri zetu zitapata sesi kusini nyanda za juu kusini mbea songwe ruvuma ilinga niwaombe msimu umeanza kiwanda cha Abu Afrika kilichoko njombe kimeanza kufanya kazi tunapokea mzigo wa kiwango chochote hakishiri kwamba parachichi zenu zina kiwango ili msije mkaribu soko la parachichi la njombe lakini tunahakisha kwamba mwekezaji wetu analipa masaa 24 wakulima wenu wasanganyika kuna parachichi zikaozea mashambani wakadalia utakuwa umepoteza mtaji wako ambao umeudunduliza usije ukafanya kazi ya udarali ya kuibia kwa kulima wa parachichi njombe Yombo vya sheria vyombo vyetu vya serikali itakuwa macho masai 24 hapo Afrika tunashukuru sana Najib na Afrika hapo Afrika uh, leo ni pia ni mwaka yetu ya kwanza uh, kukua Tanzania uh, tumekuwa Kenya almost 20 years tunaitwa Kate Exporters uh, tunafanya almost 900 containers Kenya na hapa Tanzania hii mwaka tuli last year tumefanya 150 containers out of almost uh, 300 containers Tanzania mzima imefanya uh, about Africa since we were here we 150 containers on our own so we've done 50% of the overall produce in Tanzania uh, sisi uh, our uniqueness kutoka mtu mwingine ni kuna matunda moja inaitwa weso weso ni matunda hakuna mtu anaichukua tangu tuinge last year tumechukua asimia mia ni sisi tumechukua yote ya yeah. wakulima walikuwa naanza kutoa hiyo weso ya yeah. na tunaomba wakulima wote waanze kupanda hiyo weso wasitoe sababu guarantee yetu kwa hizi mwaka zipite tutanunua weso nyingi sana 
na hasi ni kama kawaida soko ni kubwa sana na uh, we guarantee that uh, watu wapande because para chichi dimani nyingi na kitu mjue msimua RC kwamba watu ya watu ya inje watu wanunua para chichi favorite para chichi yao ni para chichi ya Tanzania sababu ya ubora wake mafuta yake na the taste watu wana compare sisi ni we are one of the largest suppliers tuna tunapeleka para chichi so wanasema Najib tunataka para chichi ya Tanzania watu waekezaji sio nazidi kuwa serious kwenye parachichi lakini ukizingatia kwa Afrika ni kampuni kubwa sana duniani hata ukiangalia juzi mheshimiwa rais alipofika nadhani uh, nchini Dubai alifika na China alifika na container ambayo limetoka Afrika Afrika limejaa parachichi kwao Afrika Afrika ni serious investor unaona sana investor job inaonesha ni jinsi gani hadhi ya parachichi inakuwa job lakini pia ni kwa si wananchi kwamba sasa wasisikilize hao madalali ambao wafate sheria na wafate pia watu ambao wanatambulika kama hao wa Afrika ili parachichi basi ziuzwe na zipatikane kwa bei ambao ni nzuri kwa itakuwa ni faida kwao wananchi mimi sina mengi ya kusema ongeeni sana ambalo katika miaka mitano ijayo serikali imejipangia kwamba liwe zao mmoja wapo itakapoongeza fedha za kigeni kwa hiyo eh, kampuni hii ya Avo Africa eh, ni kampuni kubwa ambayo sasa ina kiwanda kikubwa cha kutenge cha kusoti parachichi na kuzipeleka nje. Ziko kampuni kama saba hapa katika maeneo yetu ya Nyanza za Juu Kusini. Lakini katika zote hizi hii ndio kubwa kuliko zote. Na kama alivyosema eh, mkurugenzi mkuu na eh, mkurugenzi wa kampuni kwamba wao ndio waliopeleka parachichi mengi zaidi kwa makontaina nje ya nchi kutoka Tanzania. Sasa mimi kama mbunge wa Jimbo la Njombe mjini nafarijika sana kuona kwamba wanasogeza huduma karibu na wananchi. Eh Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan timu yake ni kusogeza huduma karibu na wananchi. Hawa ni private sector lakini na wao wanasogeza huduma zaidi karibu na wananchi. Ili wakulima kama wana maswali waweze kupita hapo ofisini. E, changamoto kubwa ambayo tunaiona kwenye zao hili moja wapo ni bei ya parachichi na mimi kila ninapopita hata makanisani nikisimama kuongea nikiuliza nikisema kuna mtu ana swali wanauliza swali la hili zao bei zake zikoje sasa sasa watapata majibu moja kwa moja lakini niwatie e, e, wananjombe niwatie moyo kwamba wasiwe na wasiwasi na zao la parachichi waendelee kupanda waendelee kutunza zao hili linataka ubora sana na ndio maana nimefurahi sana kumsikia mkugenzi akisema ataweka wataalamu kwenye ofisi hii hiyo ofisi itakuwa sio tu ofisi ya kuja kuuliza maswali ya kawaida ni maswala ya kitaalamu maswala ya biashara maswala ya bei na ametuambia leo kwamba yeye atakwenda kwenye redio kila siku atatangaza bei kwamba wananchi wafahamu bei ya parachichi sasa ni shingapi. Kwa hiyo hiyo itatupunguzia ile maneno kwamba o oh, dalali ametuibia. O oh, dalali pengine ametuzulumu. Watajua bei, dalali ana commission yake lakini bei itatangazwa na hawa. Kwa hiyo kilo ya parachichi yanaanza. Ianze na upande wa 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 Waruzi wote ambao wataanza kununuzi wa parachichi. Wapitie ofisi za halmashauri na ofisi za mkoa. Ili kwamba wote tuwafahamu. Na hili linasaidia kwa sababu ya watu wengine. Sasa hivi nazungumzwa ishu ya madalali. Unakuta hawajaripoti mahali popote. Kwa hiyo chochote kinafanyika kule kwa wakulima inatupa changamoto kwa sababu hatuwajui hao ambao wanafanya ununuzi kutoka kule kwa kwenye uh, maeneo ya 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 wakulima. Lakini lingine la pili ah uh, ni mwanzo mwanzo wa msimu. Unajua parachichi haziwezi kukomaa kwa wakati mmoja kwenye mti. Kwa hiyo wale ambao wanavuna watumike wale ambao wanajua parachichi ambazo zimekomaa. 
sisigundwe paratiche ambazo hazijakomaa na paratiche ambazo hazijakomaa maana yake ni kwamba moja itakuwa inamwibia mkulima kwa sababu ukipima paratiche zile haziwezi kufikia kiwango kile cha paratiche ambazo zimekomaa lakini kingine ni kwamba zikiweza kupenya yani kama kuku zikitoka alafu zikaenda kwenye masoko mengine ya nje yanatuharibia masoko kwa, kwa maana ya paratiche za Tanzania maana yake kule zinajulikana ni paratiche za Tanzania lakini uh, inawezekana isiwe maeneo yote kwa hiyo kwa ili kulinda soko letu la ndani ni lazima tutume paratiche zile ambazo zime zimekomaa na sikiwa zinauzo maana yake zitakuwa zimefikia vile viwango ambavyo au Uh, mimi nikiwa ni wadi wa kata hii kwanza na kukoa na nishukuru fursa hii kuwekeza kwenye kata yangu lakini pia naamini ni fursa kwa wananjombe kwa ujumla nishukuru sana na niwaombe wananjombe kwamba parachichi ni zao la kimkakati kwa njombe lakini pia na imani kwa Tanzania nzima kwa ujumla kwa ni waombe wananjombe ni waombe wanamjimwema kwa ujumla tuweze kuitumia hii fursa ili tuweze kunufaika na kampuni hii lakini nishukuru sana kwa mezungumzia pia mkurugenzi wa Afrika amezungumzia kwamba ameingia mkataba na kampuni uh, ya Shikavo Parachichi Mheshimiwa Mkuu Mkoa ni miongoni mwa kampuni ambazo zinaaminika huko nyuma ambazo zilikuwa hazina kwere kwa wakulima wetu migogoro midogo midogo tulikuwa hatuipati mimi niseme tu hapo amelamba kalata dumu lakini Mheshimiwa Mkuu Mkoa mimi ni ombe wito kwa wananchi fursa hii watakuwa wanatangaza wanazungumzia kila siku kuhusiana na bei ni wasi ni waombe wananchi wao waaminifu kwenye maeneo yao kuna vijana baadhi sio wote baadhi huwa wana tabia kwenda kuchuma parachichi za watu usiku wanasomba na bodaboda hizo kesi zilitufikia kwa hiyo niwaombe pamoja na fursa hii tupunguze migogoro ya namna hiyo tuweze kunufaika kulingana na hali halisi ya mtu alichonacho ni parachichi ambazo zinafahamika kama parachichi za kilimo hai ugani kwa hiyo wakulima wasitumie viwatilifu Meona kwa mfano baadhi ya 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 makampuni huko nyumba wengine wamelalamika kwamba unakuta parachichi zile zikipimwa zinakuwa na viwatilifu ambavyo havi 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 havikubaliki kwenye masoko ya kimataifa. Kwa hiyo wakulima wanatakiwa watumie vile viwatilifu ambavyo vinakubalika kwenye masoko ya kimataifa na wataalamu wanazifahamu. Ili tuweze kulinda yale masoko yetu ya nje kwa <coughs> na watu wa yote naomba ni mshukuru sana mkurugenzi wa Afrika Tanzania tunashukuru sana kwa uwekezaji mkubwa aliofanya kwenye mkoa wa Njombe na uwekezaji huu kwa upande wetu vijana wa mkoa wa Njombe tunanufaika kama mnavyoona waajiriwa wote ni vijana lakini kuna fursa mbalimbali ambazo zinatokea kwa ajili ya ya, ya vijana ambazo zimesababishwa na Afo Afrika lakini vile vile na uhakika wa sustainable market ya zao letu kwamba tuna uhakika kwamba tutalima lakini vile vile tuna mmuzi wa kugumu ambaye amekuja lakini kufunguliwa kwa ofisi hii ya njombe leo kwa sisi ni fursa kwa sababu kiwanda kina ofisi zilikoma kambako kwa sasa hivi zimesogea ziko njombe tunashukuru sana endapo wakulima wote ambao wako wako kwenye kata mbalimbali wanasumbuliwa na tatizo lolote kufika hapa ni rahisi ili kupata solution ya matatizo yao ambao yanawakabili na nashukuru sana miaka miwili mitatu huko nyuma soko la parachichi lilikuwa na shida sana kwa sababu ya kukosa wanunuzi wanunuzi tulokuwa nao ni wanunuzi wadogo wadogo ambao walikuwa wanachukua tani tano, tani saba, tani kumi wanazisomba kutoka njombe kwenda Nairobi na walikuwa natuchukua matunda yetu wanapeleka Nairobi wakifika kule wanaya brandi kama ni uh, product kutoka Kenya tunamshukuru Avo Afrika Hapo Afrika sasa hivi anatimiza miaka miwili lakini kabla ya hapo alikuwa na kampuni iliyokuwa inaitwa Kate. Mheshimiwa Mkuu Mkoa, hakuna kampuni inayonunua matunda mengi kupita Avo Afrika. Zamani miezi miaka miwili mitatu huko nyuma matunda mengine yalikuwa nafia kwenye miti. Hilo ni lazima tuseme ukweli. Lakini sasa hivi unapofika mwezi wa sita, njombe hakuna matunda. Huyu jamaa anafagia kila kitu mpaka ile punje ya mwisho mpaka wakulima sasa hivi kwenye miti ikifika mwezi wa sita matunda ya kutumia kwenye kaya zao yanakuwa hayafu Avo Afrika amesomba yote amekwenda amekwenda sokoni kwa hiyo kwa njombe Avo Afrika ameleta neema ameleta neema kwa wakulima wetu 
kwa sababu anakwenda mpaka vijijini mkoa mkoa Avu Afrika imefika mpaka Kipagalo kule Makete imefika mpaka kule Matamba Ludewa kote kule wanagolima parachichi sasa hivi anayenunua ni Avu Afrika kwa hiyo mimi niseme tu fursa hii ni nzuri hata sisi makampuni ya ndani ambayo tulikuwa tunajaribu sasa kufanya fanya kazi kwa kukisia Avu Afrika anajaribu kutukuza sasa hivi tuko vizuri changamoto kama ambavyo imesemwa kuna madalali mheshimiwa mbunge vijijini leo hii leo hii Avu Afrika bei ya parachichi hasi ni shilingi 1750 bei ambayo amemtangazia jana lakini ukienda kijijini nenda kwa mfano lupembe utawakuta wanunuzi wanaopita njia ya zapanya wananunua tunda ambalo wa Afrika leo wamesema 1750 huko lupembe linanunua shilingi 700 kwa hiyo hiyo tungeomba serikali ijaribu kuangalia kukabiliana na hao watu ambao wanapita kwenye njia za panya wanashusha thamani ya parachichi lakini kuna parachichi linaitwa fuete au uweso kama alivyosema mkurugenzi hili lilikuwa halina soko kabisa ni parachichi ambazo tulikuwa tunalisha nguruwe parachichi ambazo zilikuwa zinatupwa kwa sababu zilikuwa zinaonekana kama hazina kazi na sisi kama waanzilishi wa kilimo kwenye huo mkoa tulianza kuwashawishi wakulima waachane na kulima hiyo aina ya parachichi na tulianza kuzikata lakini sasa hivi ni mwaka wa tatu matunda yanazolewa yote hayo matunda ambayo tulikuwa tunayatupa Avu Afrika ameyachukua anayapeleka sokoni na bei ni juu na matunda hayo yanakoma mapema miezi ya mwanzo kama hivi Januari kwenda Februari ndio yanawasaidia wakulima kwenye kulipa ada. Kwa hiyo nishukuru sana. Ni kitu wa mtandao wa kulima inaitwa Kando Sati Tanzania. Lengo la kuanzisha mtandao huu ilikuwa ni kuondolete zao la parachichi ili liweze kuwa endelevu. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo tunaifanya hasa ni kuhakikisha kwamba zao la parachichi linakuwa endelevu na biashara inafanyika. Kwa hiyo tunasimamia sana ubora lakini pia na uzalishaji huu wa mkubwa. Kwa hiyo leo tuko hapa Abu Afrika lengo kubwa ilikuwa ni kuongea kuhusu bora na parachichi kwamba wanaweza kuvuna matunda kwa mkulima kuhakikisha wanavuna matunda ambayo ni bora ili aweze kutoka sokoni yakiwa bora kwa sababu msimu uliopita tumepata changamoto mbalimbali au feedback kutoka sokoni kuonyesha kama matunda mengi yakifika ikiwa hayana bora kwa sisi kama mkoa wa Tanzania tunaendelea kutoa elimu na kusisitiza kwa makampuni ambao wanavuna matunda kwamba waweze kuzingatia vigezo na masharti ya kuvuna njia parachichi kwamba vuna parachichi ambayo imekoma vizuri inayotekika na soko ili soko letu liweze kuwa endelevu na kwa Afrika wako tayari kuweza kuvuna matunda ambayo ni bora na wanapata vigezo na masharti na vigezo hivi vimefuata kwa kuweza kutoa elimu kwa supplier wote ambao wanavuna matunda kwa mjana na wafanyakazi wao ili kuhakikisha wanavuna matunda ambayo ni bora kwa hiyo tunawakalimisha njombe waende kushikana kwa njombe ili wafumua njombe waende kupata kuvuma na ndio kuwa matunda mengi zaidi na waweze kuvuna matunda mengi zaidi bora yetu wakulima wakatane kulima kwa sababu tayari sasa changamoto ambazo zilikuwa zinapatikana hasa upande wa masoko zimeanza kutatuliwa moja baada ya nyingine lakini pia tunatoa live kwa vijana waende kupanda parachichi parachichi ni endelevu inaishi miaka mingi kilima leo parachichi hadi wajukuu watakuja kuona You are watching Digital News Tanzania.